ফুল হদা সাহেব হাদিস তাহকিক করতে গিয়ে কিছু মুহাদ্দিসিনে কেরামের উক্তি সেখানে ব্যক্ত করেছেন যে কয়েকজন হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন এটা তিনি দেখিয়েছেন আর তার সেই ভিডিওতে কয়েকটি ভুল যেটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমে তিনি যখন এই হাদিসটার জবাব দেন সই হাদিসকে জাল বলে ধরা খেলেন ঘুমটা মুলবিও এই হাদিসটা সালে হলেন এহতেজাজ আমি শুধু বলেছিলাম বলা হয়েছে এই হাদিসটাকে শেখ আলবানি সহে সোনান তেরমিজিতে উল্লেখ করেছেন এই হাদিসটাকে হাসান বলেছেন ইমাম জালাউদ্দিন সিওতি এই হাদিসটাকে হাসান বলেছেন ইমাম মানাউই এই হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আহমেদ শাহকির গৌর মুহাদিসিন কারাম এত রুদ্ধ হওয়ার পরে যদি কারো না হয় তাই রে যার সাথে হয় না তার সাথে হিসেবে হয় না হাদিস তাহাকে করতে গিয়ে কিছু মুহাদিসিনে কারামের উক্তি সেখানে ব্যক্ত করেছেন যে কয়েকজন হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন এটা তিনি দেখিয়েছেন আর তার সেই ভিডিওতে কয়েকটি ভুল যেটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমে তিনি যখন এই হাদিসটার জবাব দেন সই হাদিসকে জাল বলে ধরা খেলেন ঘুমটা মুলবিও সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আজকে শেখ আইনুদা সাহেবের হাদিস তাহিক মিফতাহুল জান্নাতি সলাহ এই ভিডিওর জবাব দেব ইনশাআল্লাহ আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ মিফতাহুল জান্নাতি সলাহ এই হাদিসটাকে শেখ আইনুরদা সাহেব আজকের ভিডিওতে মাঝারি সমাচার বা মাঝারি বিনোদন বিনোদন ইনশাল্লাহ দেখাতেই হবে আনুদ সাহেবের বিনোদন অনেক কাছে খুব মজা পাবেন তিনি ভালো লাগবে তো আইনুল হদা সাহেব হাদিস তাহিক করতে গিয়ে কিছু মহাদেশিনে কেরামের উক্তি সেখানে ব্যক্ত করেছেন যে কয়েকজন হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন এটা তিনি দেখিয়েছেন আর তার সেই ভিডিওতে কয়েকটি ভুল যেটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথমে তিনি যখন এই হাদিসটার জবাব দেন সই হাদিসকে জাল বলে ধরা খেলেন ঘুমটা মুলবিও এই যখন জবাব দেন তখন তিনি দুজনের ভিডিও দেখেছেন যদিও ডক্টর মুজাফফরুল মহসিন 
তিনি বলেছেন হাদিসটা ঠিক না এটুকু তিনি বলেছেন তিনি যার বলেননি তারপরেও তার ভিডিও দেখিয়েছেন একজন যার বলেছেন তিনি তো ভুল করেছেন সেটা অবশ্যই ভুলকে ভুল স্বীকার করতেই হবে ভুল বলতেই হবে কিন্তু আইনুল হুদা সাহেব জয়ফ হাদিসকে সাহেহ লেগাইরিহি বলে তিনিও ভুল করেছেন নাম্বার এক নাম্বার দুই হচ্ছে আল্লামা আলমারি রাহেমাউল্লা নিজেই যেখানে হাদিসটিকে রয়ফ বলে আখ্যায়িত করেছেন সেখানে তিনি মাঝুরের শেখা ব্যবহার করেছেন যে বলা হয়েছে আর তিনি এই ভিডিওতে আবদুল্লাহ আল ফাকির তাকিক দেখিয়েছেন আল মাকতাবাতুর আল মাউসাবাতুর শামেলা এরকম সম্ভবত এখান থেকে আমি দেখেছি আল মাকতাবাত সবকা ফাদার সবকাদের ইসলামী আর বিভিন্ন এতে দেখেছি আমি মূল বিষয়টা হচ্ছে আইনুলদা সাহেব তিনি কি সোনার তিরমিচি হাদিস নাম্বার চারের সানাত দেখতে পান না তিনি অন্য লোকের বলা কথাকে উপস্থাপন করছেন তিনি বলছেন যে আমি নাকি মিথ্যাচার করেছি তার উপরে তিনি সহিল গাইরি বলেছেন কিন্তু আল্লামা আলমানি বলেছেন কথা তিনি বলেননি তাই বলছেন তিনি আল্লামা আলমানি যদি না বলে থাকেন তাহলে তিনি কেন অন্য লোকের কথা কথাকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করলেন তার ভুল কথাকে তিনি কেন গ্রহণ করলেন এটা কি তার ভুল নয় অন্য একজন জরিব সাহিল গাইরি বলছে যে আল্লামা আলবানি এটাকে সাহিল গাইরি বলেছেন আর আলবানি নিজেই সমস্ত গ্রন্থে তার জরিব বলে আখ্যায়িত করেছেন সেটা তার ভুল থাকি আলবানি জরিব বলেছেন যেখানে আর অন্যজন সাহিল গাইরি বলছেন যে আলবানি এটাকে সাহিল গাইরি বলেছেন জরিবটাকে ভুলটাকে যেটা ভুল বিষয় আবদুল্লাহ আল ফাকি যেটা ভুল বলেছেন যে আল্লামা আলবানি সাহিল গাইরি বলেছেন সেই ভুলটাই জাতির সামনে উপস্থাপন করছেন যে আবদুল্লাহ আল ফাকি এটাকে সাহিল গাইরি বলেছেন আর আল্লামা আলবানির উদ্ধৃতি দিয়ে এটা তো ভুল তিনি তো নিজেই যেখানে খুঁজে পাননি যে আল্লামা আলবানি স্বীকার করছেন যেখানে তিনি নিজেই যে আল্লামা আলবানি হাদিসটাকে সাহিল গাইরি বলেছেন এটা আমি কোথাও খুঁজে পাইনি তারপরেও তিনি কেন অন্য লোকের কথা উপস্থাপন করছেন যে অন্য লোক অন্য কেউ সেটাকে সাহিল গাইরি বলেছেন আল্লামা আলবানি রেফারেন্সে সেটা কি সেটা কি সঠিক সেটা কি তিনি সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছেন এখানে তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে সহি সোনার তিরমিজি থেকে তিনি যখন জাতিকে হাদিস দেখিয়েছেন আল্লামা আলবানির উপরে সেটা তিনি চাপিয়েছেন যে সাহিল গাইরি বলেছেন অন্যজনের কথা দিয়ে আবার সহি সোনার তিরমিজি দেখার সময় তিনি এটা বলেছেন যে আল্লামা আলবানি সহি সোনার তিরমিজি হাদিসটাকে উল্লেখ করলেন এটাও তার জালিয়াতি সহি সোনার তিরমিজিতে উল্লেখ করলেন কিন্তু আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলমানি রাহমাউল্লাহ মিফতাহুল জান্নাতি সলা এই অংশটুকু জয়ই বলেছেন সহি সোনার তিরমিজিতে উল্লেখিত আছে সেটা তিনি কেন উল্লেখ করলেন না তাদের সামনে এটা হচ্ছে তার ভুল এটা চরমতম জালিয়াতি আমি যখন ভুল ধরলাম তখন তিনি বলছেন না আমি এটা বলিনি এটা পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে না আল্লাহ আলবানির উপরে আলবানির সহিলে গাইনি বলেছেন তারপরে আপনি সহিলে গাইনি বলেছেন কিন্তু এই হাদিসের একটি মাত্র সানাত আপনি কিসের ভিত্তিতে সহিল গাইনি বললেন একটি মাত্র সানাত রয়েছে সূত্র রয়েছে আপনি বললেন সাহিল গাইরিহি অন্যের দ্বারা সহি কার দ্বারা সহি আপনি প্রমাণ করুন অদ্যাবধি প্রমাণ করতে পারলেন না দু চারজন মহাদ্দিস হাসান বলেছেন হাসান তো বলবেনই মহাদ্দিস এনে কেরাম কেন হাসান বলেছেন এটা আপনি বুঝতে পারেন এটা আপনার অজ্ঞতা কারণ মিফতা হল জান্না মিফতা হ সলাতি রুধু এই অংশটা হচ্ছে হাসান বা সাহি এর আগের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই জন্য মহাদ্দেশিনে কেরাম হাদিসটাকে হাসান বলেছে কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যাঙ্গন অধিকাংশ মহাদ্দেশিনে কেরাম এই হাদিসটাকে দয়ব বলেছেন কারণটা হচ্ছে মিফতাহুল জান্নাতি সালা 
এই অংশটুকু জয়েব এবং এই অংশটাতে মানে যেই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সেই হাদিসের সনাদটা হচ্ছে দুর্বল কিন্তু মিফতাহু সালাতুল উযু এর পূর্বের হাদিসের কারণে সহিহ সনদ তিরমিজি 3 নম্বর হাদিসের কারণে এটা হাসান অন্যান্য মুহাদ্দিসের ইকরাম উল্লেখ করেছেন আপনি বলেছেন সহিহ গায়রি আপনাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে আপনি হাসান দেখাচ্ছেন অন্য মুহাদ্দিস দ্বারা হাসান তো তারা বলেছেন মিফতাহুস সালাতুল উযু এটাকে আর এই মিফতাহুল জান্নাতুস সালাত এই অংশটুকুকে মুহাদ্দিসিনা کرام জয়ীব বলেছেন যদিও তারা হাসান বলেছেন সমস্ত আপনি বলছেন আপনার কথা যদি আমি ধরেই নেই যে সমস্ত আপনি দু চারজন মুহাদ্দিসের কথা উক্তি ব্যক্ত করেছেন যে তারা আসলে আগে হাসান বলেছেন যদিও ধরে নেওয়া যায় তারপরও কি সেটা হাসান হিসেবে পরিগণিত হবে হাসান হিসেবে গণ্য করা যাবে আপনি এর সনাদ দেখলেন না এই সনাদের মধ্যে কোন দাবি জয়ীব আছে আপনি কোনো কাম করেন আপনি পারলে কোনো কাম করুন আপনার হাদিস তাকিক করার যোগ্যতা নেই জয়ীব হাদিসকে আপনি সনাদ না দেখে কে কি বলেছে সেটা আপনি জাদির সামনে উপস্থাপন করে দিলেন 6 নম্বর পয়েন্ট আপনি বলেছেন সহিহ গায়রি আর অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকে হাসান বলা দেখিয়েছেন আপনি কোনটা মানছেন সহিহ গায়রি নাকি হাসান সাত নম্বর মুহাদ্দিসের کرام ওযু সালাতের চাবি এটাকে হাসান বলেছেন অন্য সহিহ সনদের কারণে এইজন্যই আপনার মনে হচ্ছে সালাত জান্নাতের চাবি এটাকে হাসান বলেছে সালাত জান্নাতের চাবি এর সনাদ ইনশাআল্লাহ আমি আলোচনা করছি এক করি এই হাদিসটা মুহাদ্দিসিনে کرام কারা কারা জয়ীব বলেছেন এটা আপনি দেখুন একবার ভালো করে কোন মুহাদ্দিস কোন হাদিসকে সহিহ জয়ীব যদি বলেন সেটা উসুল হাদিসের ভিত্তিতে উসুল হাদিসের মানদণ্ডে সহিহ এবং এবং জয়ীব পরিগণিত হয় মান্য হবে কিন্তু কে কি বলল কোথায় কি বলেছে আপনি ওটা কোট করে জাতির সামনে উপস্থাপন করছেন আর জাতিকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবার আসুন দেখি এই হাদিসটাকে কোন কোন মুহাদ্দিস দয়ব বলে আখ্যায়িত করেছেন মিফতাহুল জান্নাতুস সালাহ এই অংশটুকুকে মিফতাহু সালাতুল লুজু এটা তো হাসান বা সহিহ বিভিন্ন মুহাদ্দিসের کرام এটাকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন অন্য হাদিসের দ্বারা এটা প্রমাণিত রয়েছে কিন্তু মিফতাহুল জান্নাতুস সালাহ এই হাদিসটার কেবল মাত্র একটাই সনাদ আছে এইজন্য আল্লামা নাসরুদ্দিন আলমানি রাহিমাহুল্লাহ এটাকে দয়ব বলে আখ্যায়িত করেছেন আপনি দেখতে পারেন দয়ব আর তারগিব আর তারহিব হাদিস নাম্বার 212 ضعيف الجامع الصغير حديث نمبر 5265 صحيح سنن الترمذي حديث نمبر 4 صحيح سنن الترمذي حديث نمبر ضعيف بلا قيد করা হয়েছে মিশকাত হাদিস নাম্বার 294 এবং হেদাতুর রুয়াতেও পাবেন মিশকাতের দ্বিতীয় তাহকিক সেখানেও আল্লামা নাসরুদ্দিন আরবানি হাদিসটাকে ضعيف بلا قيد করেছেন ইবনুল খাররাত মৃত 581 হিজরি তাহকিক আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন বিন উকাশা তিনিও ضعيف بلا قيد করেছেন আল আহকাম الشرعিয়াত আল কুবরা প্রথম খন্ড 418 পৃষ্ঠা নাম্বার 3 আত তারগিব আত তারহিবের মুহাক্কিক ইব্রাহিম শামসুদ্দিন তিনিও এটাকে দয়ব বলে আখ্যায়িত করেছেন বা জয়ীফের দিকে ইঙ্গিত করেছেন জয়ীব রাবীর দিকে ইঙ্গিত করে হাদিসটাকে দয়ব জয়ীফের দিকে ইঙ্গিত করেছেন আত তারগিব আত তারহিব মুনজির এই প্রথম খন্ড 149 পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার 4550 চার নাম্বার মুহাদ্দিস সুয়াইব আল নাউত রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটাকে দয়ব বলে আখ্যায়িত করেছেন মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার 14662 আল্লামা ওকাইর রাহিমাহুল্লাহ দুআফাউল কবীর দ্বিতীয় খন্ড 136 পৃষ্ঠা সেখানেও তিনি এটাকে উল্লেখ করেছেন ষষ্ঠ নাম্বার আল কামিল ফি দুআফাই রিজাল গ্রন্থে আবু আহমদ বিন আদি আল জুরজানি মৃত 365 হিজরি চতুর্থ খন্ড 241 পৃষ্ঠায় তিনিও এই হাদিসটাকে সেখানে উল্লেখ করেছেন সপ্তম নম্বরে আব্দুল করিম আল খুজাইর শরসুনান তিরমিজি তৃতীয় খন্ড 12 পৃষ্ঠাতে আব্দুল করিম আল খুজাইর তিনিও সারা করেছেন সুনান তিরমিজি 
হাদিস নাম তৃতীয় খণ্ড বারো পৃষ্ঠায় সেটাকে দৈব বলে আখ্যায়িত করেছেন সপ্তম নম্বরে হচ্ছে আল্লাহ হাফিজ জুবাইর আলী জাহির রহমাহুল্লাহ তিনি ওটাকে দয়ব বলে আখ্যায়িত করেছেন আনোয়ার সাহিফা ফিলা হাদিস দয়ফা মিনা সুনাল আরবা একশো উনব্বই পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার চার এতগুলো মহাদেশ এনে কেরাম এই হাদিসটাকে দয়ব বলে আখ্যায়িত করেছেন আমি আগে দেখেছি আরও কিছু মহাদেশের নাম সেখানে আছে এবং খুঁজলে আরও পাওয়া যাবে অনেক বিদ্যান অনেক মহাদেশের কেরাম এই হাদিসটাকে দয়ব বলে আখ্যায়িত করেছেন কেন হাদিসটা দয়ব এটা দেখতে হবে ওসুল হাদিসের ভিত্তিতে হাদিস জয়ীব এবং সহিব প্রমাণ করতে হবে শুধু বলে দিলেন জয়ীব হাসান জাল সহি তাহলে কাজ হবে না আপনাকে দেখতে হবে কেন হাদিসটা হাসান কেন হাদিসটা জয়ীব ওসুল হাদিসের ভিত্তিতে রিজাল শাস্ত্রের ভিত্তিতে সেটা প্রমাণ করতে হবে সেই হাদিসের সানাদে সোনা তিরিশ হাদিস নাম্বার চার এর সানাদে সানাদ দিয়ে হচ্ছে বর্ণনা <laughs> করেছেন <laughs> আবু ইয়াহিয়াল কাত্তা তিনিও জয়ী প্রাবি অধিকাংশ বিদ্যানগণ কেউ কেউ শেখা বললেও তাকে জয়ী বলেছেন একজন রাবি দুর্বল হলেই যথেষ্ট হাদিসটা জয়ী হওয়ার জন্য এই জন্য শুধুমাত্র সোলাইমান ইবন কার এর বর্ণনা আছে করবো ইনশাআল্লাহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়াহিয়া
আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন পুলতু আলমানি বলছেন আমি বলছি এতে দুটি কারণ আছে তারপরে এতগুলো মহাদেশের কেরাম এই সোলাইমার ইবন কারম কে দয়াই বলে আখ্যায়িত করলেন শক্তিশালী নয় এ কথা আখ্যায়িত করলেন শিয়া ছিল তারপরে কেউ কেউ বললেন রাফিজি ছিল তাহলে এই হাদিস কিভাবে হাসান কিভাবে সাহিল গাড়ি হতে পারে আপনি প্রমাণ করবেন আপনি সাহি বলে চালিয়ে দিলে জাতি মেনে নেবে না জাতি ভালোভাবে অবগত বর্তমান যুগে তাহাতে করার অনেক মাধ্যম রয়েছে যত জালিয়াতি করবেন তত আপনি পাকড়া হবেন ইনশা আল্লাহ এই জন্য আমরা বিশেষ করে আপনার নিকট একটাই আবেদন রাখব আপনি তাহাতেই করুন ভালোভাবে সূক্ষ্ম তাহাকি করুন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাহাকি করুন নিজে শুধুমাত্র নিজের মত নিজের